Pues mira, lo primero, y esto nos lo han enseñado los anglosajones, ¿no? quizá es la transparencia. Cuando hablamos de colaboración público-privada siempre es porque hay cosas que deben interesar a ambas partes. ¿no? Pues, eh, pecamos muchas veces en, en España, esto es muy latino, ¿no? de siempre esconder todo aquello que evaluamos o que observamos que no va bien. Y para eso los anglosajones al revés, ellos consideran tanto buenas o malas prácticas que se hacen en la colaboración público-privada eh, son igual de válidas, son igual de, de, de útiles ¿no? para cualquier proceso de colaboración. Entonces nosotros siempre abogamos porque sea de la mano, eh, que, que se sienten bien las bases, que se sienten bien las expectativas y que por supuesto haya un compromiso mutuo, no que sea la empresa la que pida o el gobierno el que pida, hay que buscar siempre un punto de encuentro. Pues a mi juicio en las administraciones de, debería haber más regulación como tenemos en, en, en otros ámbitos de, de, de la economía ¿no? sobre la colaboración público-privada, debería haber más libertad ¿no? para, para establecer este tipo de colaboraciones. Las, las tenemos más asociadas a la universidad. ¿no? Quizá las más paradigmáticas que tenemos en España son las cátedras, ¿no? que es donde habitualmente se ha encontrado la empresa y, y la administración pública. ¿no? Y muchas veces se ha visto fuera de ese entorno una colaboración interesada, ¿no? interesada siempre con fines comerciales. Debemos desterrar esto. ¿no? Yo creo que el poder establecer marcos que sean a medio o largo plazo eh, quitan muchas de estas trabas, eh, involucran mucho más a las partes ¿no? y lo que, lo que al final sucede es que independientemente de quién esté, queda todo el trabajo hecho. ¿no?